Ramadan is single gun. Hey, sí, yo soy ponchado y me alegra verte y ando más ponchado hoy porque no encuentro mis lentes. ¿Y por qué no encuentro mis lentes? Porque me desafiaron a jugar fútbol. No solo soy un científico. También sé jugar fútbol y ahora no encuentro mi pelota, mi pelota. Aquí está, aquí está mi pelota. Sí, 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 sí. Con las herramientas especiales. Y yo le voy a pedir a Dios que me ayude en este juego. Y me gusta alabar a Dios antes de empezar un gran desafío. Y tú quieres cantar. Yo te invito a cantar y alabar a Dios en esta mañana. Abre tu boca y diviértete a través de esta alabanza. Alabando a nuestro Rey de Reyes, Dios de Dioses y el Poderoso. ¡Wow! Señor, Dios de toda la humanidad, ¿hay algo imposible para mí? Dice el Señor en Jeremías 32, 27. No hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios poderoso y es tu Dios. Vale la pena obedecerlo. Y cuando te enfrentas a desafíos, ¡ay! No tengas temor, Él está contigo. Y sí, hoy Caro quiere contarte una historia que habla de ese desafío. El desafío muy importante entre Elías y los profetas. ¡Wow! 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 No te lo pierdas. Presta atención a lo que Caro te va a contar en este día. Uh, uh, uh. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Caro y estoy muy contenta de verlos nuevamente. La semana pasada en el programa aprendimos... Algo muy importante del profeta Elías, cuando había ido al palacio del rey y había dicho, tan cierto como Dios vive, a quien yo sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¡Wow, niños! ¡Sequía! ¡Sequía! Significa que no va a haber comida por mucho tiempo. Y sí, pasaron tres años de sequía sin llover. Y de repente Dios le dijo a 
Elías. Elías, ve y acércate al rey acá y, y dile que habrá nuevamente lluvia sobre la faz de la tierra. Y sí, así hizo Elías. Se iba a tratar de contactar con el rey acá para seguir la orden de Dios y obedecer a Dios. Así que niños, vamos a ver esta interesante historia del día de hoy de Elías. Y esta historia yo la quiero llamar el desafío. Te desafío a que no te desconectes y prestes mucha atención. Voy a buscar a Elías. Elías, Elías. Y sí, amiguitos, Elías se topó con el rey Acab. Ay, ah, se topó con el rey Acab. Cuando se topó con el rey Acab, acá le dijo a Elías, ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? ¿Ah? Y Elías dijo, ¿Yo? Yo no he trastornado a la casa de Israel, sino... Tú y tu casa paterna, al que habéis abandonado los mandatos del Señor Jehová y al haber seguido las órdenes de Baales, eso es lo que ustedes han hecho, han trastornado y por eso están como están. Y hoy te voy a desafiar a ti, a Cap, a todos tus, Dios, a todos tus profetas, vayan al Monte Carmelo. Los quiero ver a todos y a todo el pueblo de Israel. Ese desafío lo vamos a ver hoy. Y se fueron los dos a buscar todos los elementos. Se acercaron al Monte Carmelo. Elías estaba en el Monte Carmelo. Y fue todo el pueblo de Israel también al Monte Carmelo. Pero no solo estaba Elías y el rey Acab en el monte Carmelo de Israel, sino también los profetas de Baal. Eran 450 profetas y 400 profetas de acera. ¿Recuerdan niños? 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera que, que seguían a Jezabel. ¡Wow, niños! Y él dijo a todos ellos y al rey Acab que prepararan una, un altar con leña y toro y que hablaran con sus dioses para ver si caía fuego del cielo y les hacía caso. Y ese fue el desafío, que gritaran y, a, y, a, y exaltaran a sus dioses para ver si tiraban fuego del cielo. Y Elías los dejó para que todos esos profetas empezaran a pedir a sus dioses que levantara, trayera fuego del cielo. Y los profetas empezaron a adorar, a gritar, a hacer muchas cosas. Y le hicieron toda la mañana, toda la mañana, gritaban y gritaban y gritaban. Y nada que caía fuego del cielo. ¡Wow! Ya estaban cansados. Y nada que caía fuego del cielo. Y seguían gritando, gritando. Y de repente aparece Elías y se echa a reír. ¡Ja, ja, 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 a ver, sigan gritando, sigan gritando. A ver si sus dioses les hacen caso. Mm, ¿Será que está caminando por ahí? ¿O están trabajando? ¿O están dormidos? ¿O están cansaditos? <risa> y sigan gritando a ver si cae fuego del cielo. <risa> Elías se había burlado de los profetas. Y los profetas siguieron. Y nunca, nunca cayó fuego del cielo. Entonces Elías tomó una decisión y la decisión fue levantar él mismo su propio altar. El profeta Elías prepara entonces el altar. El altar de Elías consistió en colocar piedras. Doce piedras colocó Elías representando a las doce tribus de Israel. Y adicional le colocó leña y colocó y picó bien al torito, al güey. 
y puso todo eso. Pero ¿saben qué, niños? También hizo otra cosa, Elías. Pidió que echaran agua. ¡Agua! ¿Cómo van a levantar un altar con agua así? Y él echó agua, mojó toda la línea, todas las piedras, todo, güey. Todo quitó mojadito, mojadito, mojadito. Y toda la gente de Israel estaba ¡Ah! con la boca abierta. ¿Cómo va a levantar un altar si todo está mojado? ¡Wow! Pero Elías sabía lo que estaba haciendo. Y en el momento que ya todo estaba totalmente empapado, Elías le habló a Dios y le dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifesto que tú eres el Dios de Israel y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú... Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por favor, Jehová. Y de repente, niños, cayó fuego del cielo. ¡Fuuu! Y consumió todo, todo el altar. Todo el altar quedó totalmente quemado. Niños, hasta las piedras quedaron quemadas. El pueblo de Israel quedó totalmente sorprendido. Y se postraron y lloraban y decían, Jehová es el Dios. El Dios Jehová es el Dios. Ese es realmente el Dios. Porque Elías les había dicho que hasta cuándo iban a seguir así con esa actitud. Y hoy... Elías había demostrado que Dios era el Dios grande y había ganado el desafío especial, Elías. Ajá, niños, ajá, niños. Elías fue un gran héroe, un gran héroe, un gran héroe. Mi héroe Elías, mi héroe Elías. Porque fue obediente a Dios, cumplió su mandato, Dios escuchó sus oraciones y ese desafío, él no tuvo temor, no, no, no tuvo temor de nada, no tuvo temor, porque él enfrentó a 850 profetas, pero el poder de Dios fue más grande, niños, si un momento dado sientes que no puedes hacer algo o sientes temor de algo, confía en Dios y sea obediente a Dios. Pase lo que pase, niños, seamos obedientes a Dios y a sus mandamientos. Dios nos va a recompensar nuestra obediencia. Y si hiciste algo malo, de repente no quisiste compartir tu juguete o desobedeciste a tus padres, pídele perdón a Dios y dile, Dios, yo quiero ser obediente a ti y ser un héroe en la fe como Elías. Escucha mis oraciones y ¿sabes qué? Dios va a transformar tu corazón. Así que, niños... Sigamos el ejemplo de nuestro héroe Elías. Oh, Elías, excelente héroe de la fe, ¿verdad? ¿Tú quieres ser un héroe como Elías? ¡Ja! Tienes que obedecer. Y eso me hace recordar un canto que dice, Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice, no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Obedece a Dios en todo momento, obedece a tu mamá, a tu papá, en todo momento. Vale la pena adorar y obedecer a Dios. Y para eso debes leer la Biblia todos los días y aprender más y seguir conectado con Dame 5 con Jesús. Sí, no te desconectes, mis amiguitos. Nosotros cada domingo queremos enseñarte mucho acerca de ese hombre especial que... Eh, Dios habla a través de estos hombres, los héroes de la fe. Dios es poderoso y se manifiesta su poder a través de sus siervos obedientes y a través de ti también. Y sí, síguenos a través de las redes, las plataformas. Sí, y también ahorita, sí, en nuestra clase de Zoom, Zoom, Zoom. Te esperamos, amiguitos. Sigue con nosotros en Dame 5 con Jesús y nos vemos la próxima semana y en, en el Zoom ahorita. ¡Way! Hasta luego, chao.